சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க ஒவ்வொன்றையும் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்கிறத கிவன் ஈக்குவல் டூனு போட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டூ பருமம் எதையும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அப்போ நேரடியாக மேலே கீழே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் டேபிளில் ஒரு தடவை டுவெண்ட்டி அஞ்சு தடவை எஸ் சார் ஃபோர் ஈ டூ ஈ கேன்சல் பண்ணக்கூடாதா பண்ணிக்கோ யார் வேண்டாம்னா இங்கே நான் என்ன சொல்கிறனோ அதை அப்படியே அதை தான் முதல் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை எதை வேணால் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோ மேத்தமெட்டிக்கலாக ப்ராசஸ் போனால் போதும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் டூ சிக்ஸ் செகண்ட் டேபிளில் இது ஒரு தடவை சிக்ஸுங்கிறது மூணு தடவை அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ஜெட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அங்கே மூணு ஜெட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஜெட் கியூப் அப்படின்னா ஜெட்டு மூணு தடவை மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்போது கீழே ரெண்டு தடவை மேலே மூணு தடவை இந்த ரெண்டு தடவை காணாமல் போயிடுச்சு அதுக்கு ரெண்டு தடவை சரியாக போயிடுச்சு மீதி ஒரே ஒரு செட்டு மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ அந்த கியூப் அடிச்சு விட்டாலே போதும் அதே மாதிரி பாருங்கள் மேலே ஒரு ஒய் கீழே நாலு ஒய் இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு ஒய்க்கு ஒரு ஒய் சரியாக போச்சு கீழே மிச்சம் மூணு ஒய் ஒய் கியூப்னு அர்த்தம் வேற ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா பாருங்கள் அவ்வளோதான் மேலே என்ன மிச்சம் இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் மூணு எக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வரும் மூணு எக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வரும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் கியூப் அப்புறம் மீதி என்ன இருக்குது மேலே ஜெட் இருக்கு ஏன்னா கியூப் மட்டும் தானே கேன்சல் ஆகிருக்குது டிவைடட் பை கீழே என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஜெட் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஒய் பவர் த்ரீ மிச்சம் இருக்கு அந்த கிவனை சிம்பிளிஃபை பண்ணா இவ்வளோதான் தேர்டு சப் டிவிஷன் முடிச்சுட்டு செகண்டு போய்க்கலாம் தேர்டு என்ன கிவன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபைவ் டி கியூப் பை ஃபோர் டி மைனஸ் எயிட் இன்டூ அடுத்தது சிக்ஸ் டி மைனஸ் டுவெல் பை டென் டி ஈக்குவல் டு இந்த ஃபைவ் டி கியூப் அப்படியே இருக்குது பை இங்கே எதை காமன் எடுக்கலாம் இங்கே ஃபோர் எயிட் ஃபோரை காமன் எடுக்கலாம் அப்போது டி மைனஸ் எயிட்டுங்கிறது ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபோரை தான் வெளியே எடுத்துருவோம் மிச்ச டூ இருக்குது டவுட் வரப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் இன்ட்டு டி ஃபோர் டி மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு பாருங்க சிக்ஸ் டி மைனஸ் டுவெல் ரெண்டு சிக்ஸ் டேபிளில் கேன்சல் ஆகுது அப்போது சிக்ஸ் காம் எடுத்துக்கலாம் மீதி டி மைனஸ் டூ இன்டு சிக்ஸ் தான் டுவெல் சிக்ஸ் எடுத்துட்டோம் மிச்சம் டூ செக் பண்ணுங்க சிக்ஸ் டி கரெக்டாக பாருங்க மைனஸ் டூ இன்டு சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் பை டென் டி இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்த் டேபிளில் ஒரு தடவை இங்கே ரெண்டு தடவை அடுத்தது செகண்ட் டேபிளில் இது ஒரு தடவை அது மூணு தடவை அடுத்தது அந்த t மைனஸ் டூ இந்த t மைனஸ் டூ கேன்சல் அங்கே டி கியூப் கீழே டி மேலே இங்கேயும் தானே கேன்சல் பண்ணணும் ஒரு டி அங்கே மூணு டி மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்போ ஒரு டீக்கு ஒரு டி போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் ரெண்டு டி மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அதாவது டி ஸ்கொயர் மேலே என்ன மிச்சம் இருக்குது பாருங்க த்ரீ டி ஸ்கொயர் பை கீழே இது கேன்சல் இது கேன்சல் வெறும் ஃபோர் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குது அப்போ கிவனை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கிவன் அதை அப்படியே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிவன் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை பி மைனஸ் செவன் இன்டூ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி மைனஸ் டுவெல் பை பி மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை கவனிச்சிங்களா குவாட்ரட்டிக் என்ன பியோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அதே மாதிரி டிசிண்டிங் பவர் இருக்குது பி பவர் டூ பி பவர் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துக்கலாம் கவனிங்க மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்னு பி ஸ்கொயர் கொஸ்டின் ஒன் 1 into constant of 21. 1 into constant 21. 1 into 21 multiply பண்ணி மேலே எழுதிக்கோங்க அது மல்டிப்ளை பண்ணால் வரணும் 
p oda coefficient nadu irukkulo p oda coefficient enna idu minus 10 adu add panna varonum inge ange or number eludonu and the rendey multiply panna 21 and the rendey add panna minus 10 varonu parunga minus 3 into minus 7 plus 21 minus 3 minus 7 add pannamna minus 10 appo indha rendu da porundathu p square appadina first keela oru p rendavathukku keela oru p k square appadina inga oru k anga oru k x square appadina inga oru x anga oru x parunga mele ingile simplify panna mudiyuma mudiyadhu appo adhai thooki appadi eduth ellikalam p minus 3 அப்புறம் p minus 7 இதை factorize பண்ணிட்டோம் by கீல் என்ன இருக்கு p minus 7 into திரும்ப பாருங்கள் இதுமோ quadratic என்ன p ஓட highest power 2 நா quadratic descending powerல இருக்குது p power 2 p power 1 constant factorize பண்ணா try பண்ணலா p square அடு coefficient 1 constant minus 12 அந்த 1 யும் அந்த minus 12 யும் multiply பண்ணுங்க 1 into minus 12 minus 12 multiply பண்ணா minus 12 வரணு P ஓட coefficient 1 எனங்க P நால் உண்ணுதா 1 P நால் உண்ணுதா அப்பு P ஓட coefficient என்னது plus 1 அதாவது 1 இப்போ இங்க ஒரு number அங்க ஒரு number குடுக்கொண்ணு கண்டகண்ட numberலா குடுக்கு முடியாது அந்த குடுக்கர் number ரண்டையும் multiply பண்ணா minus 12 வரோனு 4 into minus 3 multiply பண்ணுங்க 4 into minus 3 minus 12 4 minus 3 add பண்ணுங்க 4 ல 3 போனா 1 correct வருது P square அப்படினா இங்க கீல ஒரு P அங்க கீல ஒரு P மேல இங்கலி simplify பண்ணும் முடியாது already correct இருக்கு P plus 4 sign ஏது மிடினா plus 4 நிருத்தோ P minus 3 by P minus 3 the whole square. மேலை இங்கிலே இந்த simplify பண்ணம் முடியும். பருங்க. P minus 3 into P minus 3. P minus 3 the whole square. மேலைக்கர P minus 3 the whole square. மும் கீலைக்கர P minus 3 the whole square cancel ஐரு. மேலை மேலை cancel ஆகாது. மேலை இங்கிலே இந்த cancel பண்ணம் முடியும். m into m na m square அதே மாதிரி p minus 3 into p minus 3 p minus 3 the whole square மேலக்கர p minus 3 the whole square கீலக்கர p minus 3 the whole square cancel அந்த p minus 7 இந்த p minus 7 மேலக்கில cancel மிச்சு p plus 4 அது numeratorல் இருக்குதா denominatorல் இருக்குதா numeratorல் இருக்குது அப்பு மேல p plus 4 given a simplify பண்ணா அந்த ஒன்னுதாம் இஞ்சி இருக்கு